насан төршин боловсрал гэж юу вэ? Бүх насны иргэдэд амьдрах ухаан гэр бүл оо зүй яс суртхан шинжлэх ухаан иргэний боловсрлыг албан болон албан бус хэлбэрээр эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг хэлнэ. Мөн хилийн чандад байгаа Монгол иргэдийн хүүхэд үнд болон хэвтэрт байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд тодорхой шалтгааны улмаас сургууль завсарцсан хүүхэд сургуулийн насандаа боловсрал эзэмшиж чадаагүй насанд хүргэж сүм хийдэд шавлан сууж байгаа лам хүүхдэд баг болон суур бүрэн дунд боловсрал нөхөн эзэмшүүлнэ. Бид хинтэй хамтран ажилладаг бай. Бид насан туршийн боловсрлыг эрүүл мэнд хөдөлмөр нийгэм хамгаалал соёл эдийн засаг хууль эрх зүй гадаа тайралцаа хэвлэл мэдээлэл байгаль орчин зэрэг салбарын төр иргэний нийгэм олон улсын байгууллага иргэдтэй хамтран зохион байгуулдаг. Насан туршийн боловсрлын алсын хараа юу вэ? Иргэн бүр сайхан амьдрахын тулд хасралтгүй суралцаж болдог. Сурсан зүйл нь өндөгдөн амьдралын чанарыг бодтойгоор дэшлүүлдэг. Боловсролоор дамжуулан нийгмийг бүхэлд нь соён гигээрүүлэх боломж Монголын нийгэмд бүрдэх болно. Сайн батгаан уу эрхэм үзэгчтэй та бүхэндээ нүдрийн минд хүргэе. Энэ удаагийн төлөө хичээлээр бид ардын уламжлалт шагаа наадгаан төвх соёл, хэрэглээний ач холбогдлын талаар иргэдийн ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор шагаа наадгаа сэдвээр бэлтгэн хүргэж байна. Монголын нууц товчоноо Тэмүүжин жамуух нар анх анд бололцохтой шагаа солилцсон төвх байдаг. Тэгэхээр монголчууд эртнээсээ шагаа гихэд эрхэмлэн дээдлэн ирсэн арт төм юм. Энэ удаагийн төлөө хичээлээ бид үндэсний тавлоомыг өвлөн уламжлагч ар хангаа амгийн лам батваэртай хамтран зам бидний урилгыг хүлэн авч хүрэлц ирсэн танд баярлалаа. Сайн байна уу? За монголчууд шагаг маш их эртнээс хэрэгдэн ирсэн байдаг. Шагаан гарал үсний талаар яриа. Дөрвөн үлтэй амьдны хойд хөлний хэсэгт шахагдж шаант чөмгөнд шахагдсан байгаа хэсгийг жижиг ясыг шагаа гэж байна. Шагаг монголчууд шахагдж гасан учраас Ша, шаг, шагаа гэсэн хэлдэг түүнээс үүдсэн байдаг. Шагааг шаан ч юмнаас шалган авж цэвэрлэж ардын уламж тоглоом болгосон. Дэлхийн дээр монголчууд хамгийн олон нэршлэлээр энийг нэршин тоглолтыг байгаа юм аа. Шага монголчууд бол Бодмолын шагааг арга, Богмолынхыг шагаагийн хөвчлөн хон ямааны болон өхрийн шагаагаар тоглолтыг байгаа юм аа. За шагааг олон янзаар нэрших бөгөөд Шагааны энэ цөгт хонхор буюу цөгцийг монголчууд мор гэж нэрлэсэн уламжлал байна. Адуу гэдэг амтан үүдэн шүдэндээ цөгц гэж хонхортой мөн битүү тууратай учраас өөртөнд байгаа бие шинжээр нь энийг мор гэж нэрлэж байсан байна. Шагааны энэ талыг тэмээ гих нэршил бас байна. Тэмээ хоёр бүхтэй бөгөөд шүрмсэн энэ хоёр ихчлээсийг бүх гэж үзээд тэмээний тохиолд хүмүүс гэж зүйл байдаг учраас Тэмээний тохиолд байгаа орон ганц байгаа энэ хүмүүсний зүйлийг бас оруулан үүнийг тэмээ гих тохиолдол байдаг. За үүнийг хон гэж нэрлэнэ. Өөрөө хонны хонлоо буюу энэ бомбайсан, бомбийсэн хэлбэрээр нь урдаасаа махирлсан, өгөлцөн эвлэр нь зүрлэн үүнийг хон гэж байна. За мөн үүнийг ямаа гэнэ. Ямаа өөрөө шилний хонхортой ямаа шилдэх гэж ярьдаг. Хүүтэн бороонд ямааны шил татлаач гэж ярьдаг. Сэрвэний ард шилний хөтгөх учраас энэ хонхорыг ямааны шилний хонхор мөн нурдлын задгаа хэсгийг нь эвлийн саргаа буюу урдаас нь харахад эвтэй ямаа шиг гэж зөөрлөн үүнийг ямаа гэж нэрлэх нэрчил монголчуудын дунд байдаг. Нүүдлчин соёлын олон ястан үндэстнээс хамааран нутгын нутгийн онцлогоо хамааран шагаан тоглоомыг шагааг өөр өөрсдийн онцлогоор бас нэрлэдэг нэрчлүүд байдаг. Зарим газар ямааг нэрлэхгүйгээр зөвхөн өхөр гэж нэрлээд ямаага хасаа тоглодог. Зарим газар бол өөр өөрийнхөө нэрлэдэг онцлогтой байгаа юм аа. Тэгэхээр ер нь бол шагааг яг малын биенд нь байгаа онцлог шинжээр нь нэрлэдэг хэлэхэд бол иймэрхүү байна. За мөн монголчуудын дүр шагаан цэр хөндлөх ёс гэж байдаг аа. За шагааг бол монголын ард түмэн маш их эртнээс сэргэлжсэн учраас одоо шагааны цэр гэж байдаг. За хамгийн төрөөний одоо шагааны цэр бол шагааг хэвэр гадаа хийдэг. За нэгдүгээр зөвлөлд хэвэр гадаа хийсэн шагаа эзнээ мянга хоног хүлээдэг гэж. 
Анагуудал даса дэр ягаад мэн хоног хүнэй жинг үйл энэ үүрүй монгол хүнэй хобид заяаны, хамны ешхэнэй, бойн заяаны юм байгаан. За энэ нэг талдаса морин тэмээн хон яма адуу үхэр малан замүүн босоу бүхараа хүн гэдл царим талдаар нь онх гэд. Энэ олон нэр шилтэй овчээс тэр олон нэх малаа хамаагүй хайхгүй гэж шагахээр гадаа хайтүү, хайхэн бол бойн заяагааг өвэн гэж цээрилдэг. Замүүн шагааг дээр нь сүүж болтгүү, энэ өөр халуун цустай амтний тостой шагаа учраас. Сүүхэн бол бол халууд нь цус хөөр нь нүйд бүрилдзэн гэж үйсэдэг. Нөгөө талдааса монголчууд эхтний бүрхэн болуачыг нь түлүүл хоршүүлгэн зан үйлд шагаа хэргэлдэг байсан. Мүн гадар ахуғда, түүний гадарий сонгүхда, түлүүл хэдэ. Бүр эртний бол шагаа шантатай чүмбүр амбарих яусч байсан үйчарас. Шагааг бол бол сүүхэн юрэз ох Сейрдэх ясон дотор болуу шагааг үнхүхгүү, монголчууд энд үнд шагаа амтаа гэж үгүй. Бид их түүхіндэй дэлхийн талдаг эзилж яухудо, өрсөдөөч дайан тулааны үйд шарлахда үйд, магад эзилж авсан дайсна чэсэн үлзад гулхэн тулд шагаа үнхүүлдэн үлзад гулдаг байсан. Шагаа үнхүүж үлзад гханууууууууууууууууууууууууууу Шагай цейрилдэг байга ма. Цаамүйн шагайны хүндлэг ясг гэж байна. Монголчууд маш ертээр үйээс шагайг онг бойуу сахүү сэй чаргилж гэсэн. Шагай сахүү сэй чаргилж гэсэн учрин үлүүл хүн ихээс түрінгүүтэй ихээн бийг тэнкэрүүлдэг гэж хон гарган шүлдэг. Түүнээс хоэр шагай гардаг. Энэг шагайгийн болуул сахан цейрилдэд Бүйтүй ясу байгаа. Малд байдаг горуғын ясын нэг үйүй. Малд ото борүв тог шагаа гэссэн горуғын бүйтүй шүлдний бүйтүй ясу байдаг. Бүйх ясу байдаг. Батүй бүйх ясу байдаг. Түүгөр шагааны сахүү сэйж гэж үйсэн. Шагааны хүндлтэй зүйл байдаг. Замүүн монголчүүл шагааг билдэг дэм бэрэлд маш хэрэлдэг. Энгийн Ем хонхуртай байдаг, эндейс машиг тос ялгардаг үчарас шагааг амидлэг гэн. Амидлэг гэж үйдсэг басныг энэ зүүлдэн үлүүдэн тал-талаар нь нэрилдэг олон талдэйн малаа нэрилдэг дуудлэг дуудлэг асаа хамааран амидлэг гэж үсэдэг байгаа ма. Мор, тэмэ, хон, яма, энгээд босуул хүн, замүүн энэ сэтхийг аруул онх чихтэг Монгол чууд энд үнд тоголдагдаг жаргалдийн аймам мэргэж тоголамын тоголан. Монгол тоголамын олон түрилдзүйл байдгийн дотор бол бол жаргалдийн аймам мэргэдэг тоголам бол монгол чуудын эртээр үйээс билгэдэн эрсэн мэргэдэг хямарлэг зүйлдэг өөртөө хора монголж цогдуулж түүгэрэй хачадэг тоголам байгаа ма. За бүгдээр гэр бүлдээр Хүмбүр наймин шага аваад, наймин шага гаа, өөрийхэн үрд архиуад, хэн түрүүлж морүй бууснан, морүй бууснаара адууны насыг, зүүсыг, үүл хүдлдэг нэрлэн сүгүлүүлж агаад, түрүүлж наймин мөртөө болсан, энэ тоглоомон тайчдаг, энэ тоглоомон тоэргээр тоглох бүгүйд, хэдэн чүүн тоглж болдаг тоглоом байгаа За, нег мөр бусын, цүгцөөр нь тогалчийн үйдад хүй? За, тэг, адуу гэдэг емчин шүйдэн дээ цэгсэдэй. Эхэний үйдад насаар нь тогалда, за, унаг авла, унаг гэдгэн адуу нь түйлд маад бүгүйд, эхээс гархта хамгийн ех хүрүүлд байдаг бүхэс дамдэдэг болохно. Эхээс гарангүүтаад ахэд чаддаг, мүн унаг гэдэг амтэн толог За, онғын ах, адуғын хоир настайг даг ех бүгөөд, онғын дэлэйн гойлдүг сүн, улс бүсэйн адмон доног сүн, улм хүрлэх үсэн нэм хадуғг даг гэж яга ма. За, хоир мөр бүсэн. За, мүн, горуғын настай адуғг шүдлэн гэдгээ. За, горуғын настай адуғын, адуғын онғы дагандай сүн шүддэй байсан бол, горуғын настай сүн Хага яма. Ца дүрүүбдлэн хэзалдан адуу. Ца адуу нэ дүрүүн нас бол ээр чадал нэлээн түгшэрж бэр чадал сууж байгаа бойу. Дүрүүн нас та ем адуу анхуудаа унагдахыг байдсан гүүгэн. Эр адуу гэвэл засч. 
Ахтал ч мор болгон хэрвээ засахгүй бол эцэг мал буюу адрах бол тэг оо. За тав тух удаагаан бол соёлын адуу гэж. Адууны насаар тоглож байгаа учраас за соёлын адуу нь бол биеийн өсөлтийн, ясны өсөлтийн өсөлт хөөцдөг. Би хүч хур чадлын хамгийн өндөр эрчтэй үе буюу соёлын адууг монголчууд тоосон доогор нь гарахад хямар сэргэдэг гэж үздэг. Тэгээ соёлын адуу бол өөрөө мал малын дундаас үүдэн зургаан шүтэн ургаад ардаасаа хоёр соён шүт цохож ургасан байхыг соёлын адуу гэж нэрлэж байгаа юм аа. За хавчиг адуу. За зургаан дээр хавчиг адуу. Соёлын ахыг хавчиг гэх бөгөөд соён шүт нь ургаж гүйцээд ирүүнийх араата ирүүний төвш нь хавчиж байхыг хавчиг гэж нэрлэж байгаа буюу манайх нь нэршил дунда соёлын дагуулан хавчиг соёлын гэж нэрлэж байгаа. Унлаг идэлгээний хамгийн гол үргийг гүйцэтгэдэг адуу байгаа маа. За хөх тав гэж за адууны 7 нас буюу хавчигийн дээдлийн насыг хөх тав гэж энийг зарим нутагт хөх цөгц зарим нутагт хөх шагаа гэж нэрлэнэ тий за учир нь бол адууны энэ шүдний төгсний хонхор дотор нь хөхөрсөн байдаг бөгөөд төвөр нь хөх суурайр нь хөх тав гэж нэрлэнэ мөн цөгцөөр нь хөх цөгц гэж нэрлэнэ зарим нутагт хөх шагаа гэж нэрлэж байгаа нь бол 7 настай адууг нэрлэж байгаа маа энэ адуу нэрлэх нэршил дунд бол монголчууд өөрсдийн ардын амн хэлгээр нэрлэж байгаа. Хэрвээ одоо шинжлэх ухааны нэрлэлтэй нэрлэх юм бол одоо унгыг бол төл мал гэж яагаад даагыг одоо нэг гэж нэрлэдэг байхад бол энэ яг ардын амн хэлдэг монголчуудын нүүдэлчин соёлгийн мал малгааны арга хэлбэрээр нэрлэн тоглож байгаа маа. За наймдах нь их насны морь буюу жаргалын наймар наймартай болж байгаа. Адууны насгийг үүсгэн, ахталсан эр адууг их нас гинэ. Их насны морь нь мор мордын дундаас бидний түүхэн дэлхийн талыг эдэлсэн адууны тоонд ордог бөгөөд их насны морь нь өдөртөө 100-аас 150 км унлаг эдлгээнд саадгүй явдаг. Мөн их насны морыг зарим хүмүүс мор хүнээс ч ухаантай гэж хэлдэг. Учир нь бол мор шүн огт төрдөг, шүн маш хурдтай давхиж явах та газрын уурдлаг байгаа бартаг тооцоолж чаддаг. Мөн их насны морь нь унж яваад хаа хүрэх газартаа очиод ногтын мултаа тавихад өөрийн унсан газраан буцаж ирдгээр юм бол Монгол морьны онцлог байдаг. Тэгээ их насны морьыг бол бол унлаг идэлгээний дэлхийн талыг эзэлж байсан төвхтэй. За энэ тоглоом нь ингээд хин төрүүлж 8 мөртөө болсон тойргоор болон багаар тоглоод төрүүлж очиж байгаа юм. Энэ тоглоом нь Монголчуудын хямар шинжин тоглодог тоглоом бөгөөд 8 шагаага 3 удаа орхиод орхиход 8 мөртөө бол хямар цог зол бадарч байна гэж үздэг. 8 шагаага 8 удаа орхиод 8 мөртөө болж байв л хямар цог зол тэгшгэн байна гэж үздэг. Хэрвээ 8 шагаага 8 удаа орхиод 8 мөр буухгүй бол хямар дараа уруу дараагийн шинж гэж үзсэн. Өндөр уулнд гарч хямар асаргийн өндөр уулнд гарч энэ тоглоомыг тоглож бас хямар бадар онгуулдаг боломжлол байдаг. За мөн Монгол тоглоом бол гон бэлгэдэл байдаг. Энэ бол Монголын уст авчанд Цэнгисийн 8 шагаас их уулаад Жаргалын 8 мөр гэдэг энэ цагт бид нэг бэлэг дурсгалын үйлнээс бууж байгаа 8 мөр байдаг. За яг Монгол жаргалын 8 мөр бол өөрийнхөө ихээр таавараад эдэшүүд унтсад хэвтэж хөрвөө чилгээж яг жаргалтай байгаа 8 адууг бол Монголчууд жаргалын 8 мөр гэдэг юм аа. За энэ удаагийн хичээлээрээ бид адууны насаар жаргалын 8 мөр тоглоом заалаа. Жаргалын 8 мөр тоглоомыг гэр бүлээрээ адууны насыг нэрлэн мөн зүсийг нэрлэн үйл хөдлөлөөр нь тоглож болно. За баярлалаа. Ингээд энэ удаагийн тэлээ хичээлээ бид шагаан наадгаас идвэр бэлтгэн хүрэглээ. Ардын уламжлалт шагаан наадгаа нь хүүхдийн тань мэдхүй, сэтгэн бодхой, оюун ухааны чадвар цайнаар нөлөөлөхөөс гадна хүүхдийн хүмүүжил төлөвшөлт мөн эргээр нөлөөлдөг байна. Тиймээс эцэгчүүд, сургуун хүмүүжүүлэгчүүд бид хүүхдүүдээ баг балчраас нь шагаагаар тоглуулж үндэсний өв уламжлалаа өлүүлэн үлдээцгээе. Уламжлалт Тоглоом надгаас сэдвийн ихний хичээл энд хүрээд өндөрлөө. Дараагийн хичээлээр дахин уулзтлаа, төр баяртай. Анхаарын үндсэн та бүхэн баярлалаа.